Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein Groot Ale oder auch Kräuterbier. Ähm, ich habe dafür ein Rezept aus dem Buch The Perfect Pint rausgesucht. Da ähm, wird so ein Beispielrezept gegeben, wie man eine gute Basis für ein Groot Ale machen kann. Und dann gibt es da noch eine Auflistung von verschiedenen Gewürzen oder Kräutern, die man benutzen kann. Ich habe auch ein paar sehr interessante historische Fakten in dem Buch Amber Black and Gold von Martin Cornell gefunden. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man da ein bisschen in die Tiefe steigen will. Denn es gibt so viele Kräuter, die man benutzen kann und noch viel mehr, die früher benutzt wurden. Einige von denen sollte man heutzutage nicht benutzen, weil die dann doch giftiger sind, als die Leute früher wussten. Ähm, wie funktioniert ein Groot Ale? Also die Idee ist, dass das Bier so gebraut wird, wie vor der Zeit des Hopfens, das äh, ungefähr im ich glaub, 15. Jahrhundert in Europa so richtig bekannt wurde. Also ich weiß, dass es in England sehr, sehr spät eingeführt wurde, die, die Verwendung von Hopfen im Bier und dass das von flämischen äh, Einwanderern kam. Und deswegen ist in der Anfangszeit das Wort Bier, was aus dem Flämischen kam und dem Englischen vorher nicht existierte, für ähm, gehopftes Bier ge ähm, gebraucht worden, während ähm, das traditionelle Wort Ale eben wie die Tausende von Jahren vorher für ein Bier stand, was keinen Hopfen verwendete. Und dann später halt ein bisschen Hopfen und irgendwann war das dann ähm, egal. Ne? Ein paar hundert Jahren war, wurde das Pale Ale ja als sehr stark gehopftes Bier auch, ähm, auch so bezeichnet. Die Kräuter, die ich jetzt rausgesucht habe, die sind alle hier in dem Buch drin, weil ich das eine ganz gute Basis fand zur Orientierung. Und zwar wird als Bitterwürzung, ne, Bitterhopfen ist es ja nicht, Bitterkräuterung, Schafgabe empfohlen. Ich habe hier ein Paketchen mit Schafgabenblättern und ein Gläschen mit Schafgabenblüten. Die habe ich Anfang Juni gepflückt, das ist jetzt ja um sechs, sechs Wochen her ungefähr, eher fünf. Und äh, die habe ich einfach bei Zimmertemperatur trocken lassen und dann eingepackt. Ich musste dafür sehr, sehr viel Schafgabe in der Umgebung pflücken. Wir haben nicht so viel in der Nähe und ich hatte schon Angst, dass ich die komplett da ausradiert habe. Aber ich habe später gesehen, es gibt noch ganz viele andere Orte, wo die noch später angefangen hat zu wachsen und zu blühen. Also alles gut. Man muss bei solchen Sachen, vor allem bei den naturgeschützten Pflanzen, immer aufpassen, was man da tut. Kann ich nur empfehlen, darauf zu achten. Und am besten ist es nämlich zum Beispiel Hopfen, der in der Wildnis wächst, wenn das ein Naturschutzgebiet ist, einfach nicht zu pflücken, weil der unter Naturschutz steht, wenn er ein Naturschutzgebiet ist. So, gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Wie ist es mit der Malzschüttung? Hinter mir mache ich schon die Malzschüttung ein. Ich habe ähm, entgegen der, der Menge, die hier genannt ist, nur ein Kilogramm benutzt, weil es soll ein Bier mit so ungefähr 6,2, 6,3% ähm, Alkohol rauskommen. Ja, steht hier gar nicht drin. Die geben einfach eine Menge vor. Aber ich habe es mal runterskaliert, weil ja meine Effizienz ein bisschen gestiegen ist. Ich werde bei Gelegenheit mal die Sudhauseffizienz ausrechnen und äh, euch sagen. Jedenfalls... Habe ich jetzt ein Kilo genommen, damit werde ich ungefähr auf 6,2% Alkohol kommen, weil das die letzten zwei, drei Biere auch schon so war. Und ähm, das ist eine Mischung, die besteht dann, äh, kann man sich schon umrechnen, 93,3%. Hatte hier gesagt, ich habe wirklich 933 Gramm Pale Ale Malz genommen. Er empfiehlt Golden Promise. Ich habe das ganz normale genommen, was man so im Laden findet. Dann Crystal Malt, 4,5%, also 45 Gramm. Hatte ich Cara Crystal dabei. Und Chocolate Malt, ähm, Cara 2. 2,2% habe ich auch 22 Gramm genommen. Also da ähm, habt ihr eine Schüttung, die so ein bisschen karamellig, ein bisschen mit dem Chocolate Mode auch was dunkler ist. Ich denke, es geht darum, dass das Bier nicht zu dünn ist, denn ähm, bei den Kräutern geht äh, die, die, wir haben zwar alle einen tollen Eigengeschmack, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Allerdings ähm, ist es halt kein Hopfen und damit es nicht, wenn es so ungewohnt ist, nachher zu fade ist, ein bisschen von der Malzigkeit äh, ein bisschen verdeutlicht. Das ist schon ganz gut. Es ist nicht wie so ein Pale Ale, wo man einfach nur den Hopfen leuchten lassen kann. Let it shine. Ähm, hier ist jetzt ein Rezept vorgeschlagen, bei dem man nur eine Mischung für Kräuter benutzt. Ich möchte aber gerne die verschiedenen Sachen, die ich so gefunden, teilweise auch im Wald dann gesucht habe, verwenden. Deswegen werde ich meinen Sub wahrscheinlich aufsplitten. Ich bin noch nicht ganz sicher, in welche, ähm, welche Teile. Vielleicht in vier, vier gleiche Teile, a ah, ein Liter. Ich mache jetzt mal 4,5 Liter in meinem, meinen Suden. Dann wäre das ähm, also für eine Gallon... Für, also 4,5 Liter wären es 10 Gramm Schafgabe, die der hier 45 Minuten kochen lässt. Und dann ähm, tut er noch 20 Gramm Rosmarin nach 15 Minuten dazu ein ganz klein bisschen, ähm, wie heißt das auf Deutsch nochmal, Gagel. Das ist im Englischen Bob Myrtle bzw. Sweet Gale. Beide Wörter gibt es. Sweet Gale ist äh, etymologisch angelehnt an Gagel, Bob Myrtle nicht so. Ähm, also da kommen zwei Kräuter dann bei 15 Minuten und das Ganze wird noch... Ähm, Kräuter gestopft, Dry Herbing, und das ist dann äh, gegen Ende der Fermentation. Und da kommen dann noch 5 Gramm die Schafgabenblüten 
und 2 Gramm Rosmarin. Genau, hatte ich gesagt, 4 Gramm Rosmarin zum Kochen und von, der, von dem ähm, Sweet Gale nimmt er nur 0,1 Gramm getrocknete. Ich habe hier nicht alles getrocknet. Ich habe die Schafgabe getrocknet, weil die ähm, innerhalb von zwei Tagen war die bei Zimmertemperatur trocken. Die anderen Sachen habe ich einfach direkt eingefroren, weil ich mir da noch nicht sicher war. Und hier habe ich eine kleine Tüte, wo ich, ähm, weil es das bei uns nur im Naturschutzgebiet gibt, ein ganz klein wenig von dem Gage genommen habe und vorsichtig aufgepasst habe, dass ich jedes Blatt an einer anderen Pflanze gemacht habe, weil ich da keinen Schaden zufügen möchte. Ich denke, das ist ethisch noch vertretbar. Aber offiziell ist es nicht erlaubt, im Naturschutzgebiet etwas zu pflücken. Ich werde das also ähm, glaube ich, so komplett reintun. Wenn das 2 Gramm sind, dann kommt man ungefähr auf eine Menge, die im getrockneten Zustand dann dieser kleinen Aromatisierung entspricht. Ähm, Gagel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Möglichkeit, das Bier zu bittern, neben Schafgabe. Äh, Gagel ist allerdings relativ scharf, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Und der wird hier auch nur als eben diese ganz kleine, kleine Dosis nach äh, 15 Minuten vor Ende des Kochens empfohlen, damit man nur so eine leichte Aromatisierung hat. Also alle meine Biere werden Schafgabe als Bitterung und die kleine Menge Gagel als Aromatisierung und ich glaube, ich tue auch die Rosmarinblätter noch als Aromatisierung komplett rein. Ja, wobei, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ähm, ich möchte auf jeden Fall am Ende eines von meinen vier Varianten so haben, wie es hier drin steht. Also am Ende mit Kräuter gestopft, mit den Blüten von der Schafgabe und den äh, Rosmarinblättern. Die werde ich nachher noch frisch im Garten pflücken. Rosmarin haben wir. Das ist die eine Mischung. Dann habe ich mir noch ein paar von den anderen Kräutern besorgt. Nämlich haben wir hier zum Beispiel Gundermann. Gundermann ist ähm, so, ein, so, ein, so ein bodenkriechendes äh, Ground Ivy, heißt das im Englischen, also Boden-Efeu. Das ist, äh, soll so ein bisschen, also das kann man auch zum Bittern benutzen. Das soll es wie, wie Tee von der Art der Bitterkeit sein, also aus Tanninen. Und ähm, wenn, das, wenn man das zum Aroma, als Aromabeigabe benutzt, dann macht man das am Ende des Kochens, Post-Boil. Und dann soll das so einen pfeffrigen Geschmack haben, der wohl den, das Aroma von Roggen sehr gut unterstützt. Das kann man ja in Zukunft dann mal testen. Ich habe jetzt nur ein ganz klein bisschen genommen und werde das, also es steht keine Mengenangabe in, diesen, in dieser Übersicht der Kräuter, deswegen muss ich jetzt raten. Die werde ich dann einfach so nach dem Kochen bei 80 Grad die, ähm, der einen Teilwürze hinzugeben. Und dann werde ich das, ja, ich muss mal gucken, wie viel von den Blüten ich habe. Wenn ich genug Blüten habe, dass ich mehrere Dosen ähm, mischen kann, dann werde ich die vielleicht dann kombinieren. Mal schauen. Dann habe ich einen Vergleich. Also es ist ja nicht gut, wenn... Ja, wobei ich kann auch eins mit Schafgabe und eins mit Gundermann machen. Mal gucken. Dann habe ich hier noch Fichtenspitzen. Die habe ich äh, nach der Empfehlung im Hobbybrauerforum äh, vakuumiert und eingefroren. Das ähm, haben die frisch verwendet, brauchen das natürlich nicht. Es gibt wohl ein Problem, wenn man die gefriert, dass die danach ihre Öle sehr stark freisetzen, das Bier sehr trüb wird. Werde ich da mal sehen. Ich werde wahrscheinlich... Ja, das ist ein bisschen mehr als das, was ich wahrscheinlich brauchen werde. So zwei, drei Gramm werde ich mal... Ähm, hinzugeben. Ich muss noch, habe mich noch nicht entschieden, ob ich das ähm, nach dem Kochen oder sogar als Art Hopfenstoffen mache. Ähm, lese ich gleich nochmal nach, sage ich euch gleich nochmal. Ja, und dann habe ich drei verschiedene Mischungen. Also einmal die nach Rezept, da mache ich dann wahrscheinlich zwei Liter und dann von den anderen beiden je ein Liter, weil ich dann nur ähm, nach dem Kochen einen Liter abziehen muss und dann werde ich da einfach die beiden Postbeutel hinzufügen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee mache ich das so Postbeule, außer ähm, ich lese was anderes hier bei den Fichtenspitzen. Ja, ähm, eine Sache, die ich noch ein bisschen, wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist, die sind ja vom, vom Feld. Das heißt, die werden nicht steril oder auch nur annähernd sauber und vernünftig sein. Ich überlege, ob ich die gleich, ähm, nicht gleich, will kurz bevor ich sie dann zum Hopfenstopfen verwende, das ist ja erst ein paar Tagen, dass ich die kalt abwasche, das wäre eine Möglichkeit. Oder ähm, ob ich die einfach so zum Stopfen hinzufüge, aber es ist halt nicht sehr hygienisch. Während ich mir bei den gekochten Blättern da überhaupt keine Sorge mache, das wird schon in Ordnung sein. Ja, egal, was da, ob der Hund drauf gepinkelt hat oder so. Ähm, an andere Kräuter, die man noch verwenden könnte, wären zum Beispiel äh, Kamille. Also man kann auch Kamille-Teebeutel benutzen. Es gibt auch Leute, die tun wirklich Schwarztee dann ähm, als Hopfenstopfen, als Teestopfen dazu. Ähm, ja, bin ich mir nicht sicher. Die Belgier benutzen sehr gern Koriander. Ähm, Koriander enthält, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Stoffe, die durch Biotransformation auch zu zitronigen Aromen werden. Also wenn man dann entsprechende hopfige Hefe, also hopfenaufschließende Hefe hat, dann ist das wohl auch ein echt interessanter Geschmack. Dann gibt es noch Nelkenwurz, die heißt auf Englisch Wood Avens und Lorbeer Bay nehmen sie auch. Da gibt es dann hier so ein paar Beschreibungen. Ich werde mal gucken, ob ich das in Zukunft auch noch mache. Ich wollte es erstmal klein anfangen. Und mit so drei verschiedenen Geschmäckern kann man ja schon ordentlich arbeiten. Ähm, 
Einige von diesen ähm, Pflanzen haben berauschende Stoffe. Ich glaube, Thujon ist das, was am meisten in ihnen enthalten ist. Also früher gab es in England auch Sage Ale, Salbei-Bier, was sehr äh, beliebt war. Und das war auch, äh, das Thujon im Salbei macht wohl auch das Ganze berauschend. Gucken wir mal, wie ich mich so fühle, wenn ich da was von was trinke. Mit 6% Alkohol, das ist ja ein relativ starkes Bier. Ich habe sowieso relativ viele starke Biere in letzter Zeit gemacht. Wird das wahrscheinlich... Ähm, Ganz ordentlich, ja. Ich trinke sonst wirklich nicht so oft Biere mit viel Alkohol. Ja, dann werden wir mal gucken, wie sich das Bier äh, so entwickelt. Also üblicherweise Maischen eine Stunde bei 66 Grad, dann Läutern. Ich denke, das wird auch wieder gut klappen. Ich hatte in letzter Zeit wieder gute Erfahrungen mit dem Läutern. Ist lange nicht mehr stecken geblieben, die Maische. Dann kommt es zum Kochen, wie gesagt, Schafgabe rein, direkt am Anfang und nur 45 Minuten kochen. Ich denke... Bei, ähm, bei diesen Kräutern gibt es eben nicht diesen Effekt wie beim äh, Hopfen, dass die Alphasäuren isomerisiert werden müssen durch Hitze und Zeit. Deswegen geht es nur darum, einen guten Eiweißbruch zu haben. Das kann man mit 45 Minuten machen. Und ähm, ja, wahrscheinlich werde ich am Ende ein bisschen mehr Wasser übrig haben als sonst. Muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ob ich den Nachguss ein bisschen verringere. Oder ich gucke einfach mal. Vielleicht lasse ich auch 45 Minuten besonders stark kochen. Ja, ich glaube, ich mache das so. 45 Minuten und ich drehe die Hitze ein bisschen hoch, dass es entsprechend schnell verdampft. Dann muss ich jetzt hier nicht groß noch irgendwas an, dem, an der Rezeptur von der Maische verändern. Ja, und dann, die ähm, bei 15 Minuten kommen noch zwei Sachen dazu, genau, der Rosmarin und der äh, Gagel. Und dann tue ich die zwei aromatisierenden Postboy-Sachen dann in getrennte Töpfe. Alles klar. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ja, und dann würde ich direkt sagen, sehen wir uns... Äh, achso, Hefe, ja. Der empfiehlt die schottische Hefe, Edinburgh Ale East. Ich habe die Y Scottish Ale, die ist nicht exakt der gleiche Stamm. Also noch nicht mal das Internet behauptet das, obwohl das ja sonst oft Stämme gleichsetzt. Ich werde jetzt aber mal die Scottish Ale nochmal benutzen. Die macht das Ganze sehr süß, wenn ich das letzte Bier richtig in Erinnerung habe. Vorletzte war es, ne? Ja, das vorletzte Bier. Habe ich aber vor kurzem erst äh, eins von den beiden probiert. Achso, ja, ihr kennt das ja, wie ich das immer mache. Das Ganze wird dann nachher in Fässchen abgefüllt. Ah, wobei, wenn ich nur zwei Liter habe, dann glaube ich, fülle ich das direkt mit Flaschen ab. Ich werde es direkt mit Flaschen abfüllen. Also direkt Flaschenfüllung, dann hoffentlich mit wenig Bodensatz, dann werde ich das Ganze schön reifen lassen, ein bisschen Zucker rein, reifen lassen und dann äh, wird das schon gut sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Ganze ähm, davon profitiert, dass das nicht so lange nachreift, weil ja sowas Blumiges, wie, wie fruchtige Hopfen oder so drin ist. Aber er empfiehlt tatsächlich hier, dass man das zwei Monate lang reifen lassen sollte. Und das werde ich dann noch machen. Also in acht Wochen sehen wir uns dann wieder. Ja, jetzt glaube ich, habe ich alles. Vergären werde ich das wieder im Keller, weil es ist Sommer und im Keller ist es kühler. So, und dann haben wir alles. Und dann sehen wir uns bei der Verkostung wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.